হ্যালো এভরিওয়ান আজকে আমরা একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো চাইল্ড থিম নামটা শুনেই বোঝা যাচ্ছে না যে এটা আসলে পূর্ণাঙ্গ একটা থিম না এটা কোনো একটা থিমের চাইল্ড কিন্তু জিনিসটা আসলে কি বা কেনই বা আমরা চাইল্ড থিম ইউজ করবো এতদিন যেভাবে করছিলাম সেভাবে তো ভালোই কাজ চলছিল তাই না এখন চলেন আসলে চিন্তা করি আসলে দেখি যে কেন চাইল্ড থিম প্রয়োজন মনে করেন আপনি একটা থিম পেয়েছেন খুব সুন্দর এখন এই থিমে সব কিছু ঠিক মতো দেখা যাচ্ছে আপনি মনে করেন সাইড বারে জিনিসপত্র দেখতে পাচ্ছেন কন্টেন্ট দেখতে পাচ্ছেন ব্যানার দেখতে পাচ্ছেন এভরিথিং ইজ ওয়ার্কিং জাস্ট গ্রেট এখন আপনি কিছু জিনিস চেঞ্জ করতে চান ওকে তাহলে কি করবেন আপনি সবাই যেটা করে থিম ফাইলটা থিম ফোল্ডারটা নেবেন থিমের কোডের মধ্যে দেখবেন কোথায় কি চেঞ্জ করা দরকার এবং ডিরেক্টলি সেখানেই চেঞ্জ করা শুরু করে দেবেন হয়তো স্টাইল আপডেট করা দরকার আপনি সরাসরি থিমের স্টাইলে চলে গিয়েছেন মনে করেন জাভা স্ক্রিপ্ট আপডেট করা দরকার সরাসরি থিমের জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইল আপডেট করছেন অথবা থিমের কন্টেন্টগুলো আপডেট করার জন্য কন্টেন্টের যে চেহারা কন্টেন্ট যেভাবে আউটপুট হচ্ছে আপডেট করার জন্য সরাসরি থিম ফাইলের আপডেট করছেন ফাংশনসটার পেজ পিতে আপডেট করছেন একসময় জিনিসটা দাঁড়িয়ে গেল আপনার ইচ্ছা মতো এক্সালেন্ট এভরিথিং ইজ ওয়ার্কিং গ্রেট এগেইন যেভাবে আপনি চাচ্ছেন দেন কি হলো হঠাৎ করে আপনি দেখলেন যে এই থিমের যে অরিজিনাল অথর সে একটা আপডেট রিলিজ দিয়েছে ওকে তখন কি হলো তখন আপনি আপনার থিমটা আপডেট করলেন আপডেট করেই চমকায় উঠলেন আরে সব কিছু কোথায় গেল আমি যে এতদিন ধরে কাজ করলাম আমার কাজগুলো কই দেখবেন যে আপনার যেই আপডেট করেছেন আপনার থিমে আপনি যে মডিফিকেশনগুলো করেছিলেন সবগুলো হাওয়া হয়ে গেছে সবগুলো এই যে নতুন থিমের কোড দিয়ে রিপ্লেস হয়ে গেছে সর্বনাশ মাথায় হাত তাহলে এখন কি করব তাহলে এখন আপনি যদি আবার ভাগ্যিস মনে করেন আপনি একটা ব্যাক আপ রাখছিলেন এখন আপনি সেই যে চেঞ্জগুলো আবার আপনার থিমে আনতে চান তাহলে কি করতে হবে কষ্ট করে করে সেই চেঞ্জগুলো আবার কপি করে 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 যেই জায়গায় আনছিলেন যে জায়গায় করছিলেন আগেরবার সেই জায়গাতেই করতে হবে এই যে একটা বিশাল প্যারা এই যে একটা বিশাল ভেজাল এইটা থেকে মুক্তির জন্য ওয়ার্ক প্রেস সবসময় সাজেস্ট করে যে আপনি একটা থিমে যদি মডিফাই করতে চান দ্যাট ইজ ফাইন আপনি চাইতেই পারেন তাহলে অরিজিনাল ফাইলে হাত না দিয়ে সেই থিমটার একটা চাইল্ড থিম তৈরি করবেন অর্থাৎ চাইল্ড থিমে প্যারেন্ট থিমে সব কিছুই থাকবে যেভাবে আছে মাঝখান থেকে বেনিফিটস হচ্ছে আপনি আপনার যতটুকুন মডিফিকেশান প্রয়োজন সেইটুকুন মডিফিকেশান করে নিতে পারছেন এই জিনিসটা খুব ইন্টারেস্টিং কারণ আপনার সব কিছু লাগছে না সব জায়গায় হাতও দেওয়া লাগছেন শুধুমাত্র যতটুকুন প্রয়োজন ততটুকুনই আপনি হাত দিচ্ছেন এবং সবচেয়ে বড় যে বেনিফিট সেটা হচ্ছে আপনি যদি প্যারেন্ট থিম আপডেটও করেন যেটা আপনি করবেন চাইল্ড থিম সেটা দিয়ে অ্যাফেক্টেড হওয়ার সম্ভাবনা অলমোস্ট নাই অর্থাৎ আপনার চেঞ্জগুলো সবসময় অ্যাভেলেবল থাকছে আপনি যেভাবে আগেরবার করেছিলেন এবারও ঠিক একইভাবে মানে দেখতে পাবেন আপনার নতুন করে আর পরিশ্রম করা লাগবে না তো এই যে টেকনিক এই যে এটাকে যেটা বলে একটা চাইল্ড থিম এটা কিভাবে তৈরি করতে হয় এবং এটা চাইল্ড থিম তৈরি করার সময় কোন কোন জিনিসগুলো খেয়াল রাখা লাগে ডেফিনেটলি আপনি বুঝতেই পারছেন এখানে স্টাইল শিট ইনক্লুড করা জাভা স্ক্রিপ্ট ইনক্লুড করা এগুলো নিয়ে বেশ কিছু ভেজেল্লা ব্যাপার আছে তাই না সো আপনাকে কোন কোন ব্যাপারে কেয়ারফুল থাকতে হবে এই সবগুলো নিয়েই আমাদের চাইল্ড থিম চ্যাপ্টারটা ওর রাইট আমি মনে করি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা অবশ্যই আপনার মনোযোগ দিয়ে দেখা উচিত এবং চাইল্ড থিমের কনসেপ্টটা বিশেষ করে অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারটা খুব ভালো করে বোঝা উচিত যাই হোক চাইল্ড থিমের এই এপিসোডগুলো অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে দেখবেন হ্যাঁ আর বুঝতে কোনো অসুবিধা হলে আমাদের গ্রুপ তো আছেই ইমেল আছে অলওয়েজ ডোন্ট মানে কি বলা যায় ডোন্ট হেজিটেট টু ডিস্টার্ব মি অল রাইট টেক কেয়ার বাই বাই